with the dystrophin protein, which is defective and almost absent in the muscles. So this is one of the commonest causes of muscular dystrophy in children. Apart from this, you do have many other muscular dystrophies called as the limb girdle muscular dystrophies. And usually this disease does occur the in children born to parents who are married and almost absent in the like muscles. muscles. So this is one of the commonest causes of muscular dystrophy. It's important for all of us to Apart know that from this, you do have we all other carry about more than 100 gene defects in our blood. And usually they are very mild and they do not Manifest as the children born to you, parents the parents and all those get relatives are related in any way. This is one of the commonest causes of dementia or distant relatives, blood relatives. The defect of the gene remains the same. So if I usually say that all of us have 10% of the gene defect, and if the parents carry 10% of the gene defect, and if you put it together and 20%, the children do get the disease. Otherwise, most of us do not manifest the disease. So getting married in relatives, blood relations particularly, is something that is not advisable and we can reduce the burden of these recessive disorders in the society and in the family if we tend to avoid marriage in relatives. So these are commonly called as the congenital muscular dystrophies or they're called as the limb girdle muscular dystrophies. And this is the ones which occur due to marriage in relatives. And again, ultimately, it is the protein which is manufactured by a gene which is defective and the protein is not manufactured or not formed. And so the muscle lacks. So every time we contract a muscle, there is a tear in the muscle and the muscle has to again get repaired. And this reparative process is lost when the gene defect occurs. So we also have another group of disorders called as dominant disorders, wherein the disease gets transmitted by an affected parent or a parent who's carrying the gene defect but may not manifest the disease. And these are also very common like myotonic dystrophy or facial scapulohumeral muscular dystrophy and several others. So if we have a disease, it's very important to get genetically tested, confirmed, so that we can always think before we go in for preg uh, marriage or in pregnancy, we can check whether we are prone to transmit this particular disease to our offspring. So in dominant disorders, this is important. And as I said, in blood relatives also, premarital pre counseling, postmarital counseling, prenatal testing, is very important. So in brief, muscle diseases which are inherited give rise to muscular dystrophies and they can be like ex-linked or coming through the mothers or it could come because parents are married and relatives or it could happen because a, a father or a mother or a parent is affected and they could transmit the disease to the children. So these are the common manifestations and these are the common muscular dystrophies that uh, I wish to inform all of you. Thank you, Dr. Arun. Thank you, ma'am. It was very clear and very detailed answer, ma'am. Uh, ma'am, uh, Sina, ma'am, uh, we'd like to ask you the next question, ma'am. Uh, how does a person with the MD first presents to a clinical setting? And what are the common common symptoms they, you we see, actually? Uh, muscular dystrophy Palatarathil Indipo Nalni Madam Parana the Vole, Palatarathil, muscular dystrophy will end. Pashidil Elatil Sadarana, common eye to Kananurikarium, our cover every day, Mamsa Basil de Delexia, the Sadarana numbered the Chomeligal Leo, Alele Todeleo, Masilil de Idipeleal Devate, Masilil de Mamsa Basil de Belexia. A P. Masilil Sadarana Namale Sahaikia, Tade Eden the Tenikian, Alangilla, Padigala Terumbo, our. Adinche and Buddhimutta, Idin the Tenicanula Buddhimutta, Alangil Stepuga Teranula Buddhimutta, and Il Kaigal the Masilical Anangilla, Pada Medicanella Buddhimutta, Alangil Mugal Lella Shelfilla Sadangal Edicanella Buddhimutta, Alangil Mudichiga, Alangil Kulikia, Anganatek and Namula, Kaim old like a poker, Anganatek all activities in Ella Belexia Mana Sadarna, E. Masilda as a Nala Karna. At the Koda de Madame Parna the Bullet, Chella Mamsa Basigala. Churinga, Chella Masilil and Namada Nokumba, the Churinga, the Pola Karna, Alangri Mas Mamsa Basil and Ashichibone and Seritia, Chella Mamsa Basilla, Namku Valida, I write a tonum. Pasha actually, Sericilla Ru, Masilical Gondala, Mamsa Basil and Ashichibota, and then a pagram fatum, Matu tissue, Lavada Varimbo, a Mamsa Basil, Valida, I write on the Madana and Namada hypertrophy in the Paria. Up a Chella Pagatim, Palla muscular dystrophy, Madada or a type in and Seritia. 
ചില മാംസപേശികൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തായി തോന്നും അല്ലെ ചിലത് തീരെ ശോഷിച്ചതായിട്ട് തോന്നുക ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാംസപേശികൾക്കുള്ള ബലക്കുറവ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോക്കുകൾ ആണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നടന്നു തുടങ്ങാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങാൻ ഒക്കെ ഇതിനും താമസം ഉണ്ടാവാം അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുശേഷവും നടക്കുമ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പോലെ അതേ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ കൂടെ കൂടെ വീണ് പോവുക താഴെ ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ കൈ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് എണീക്കേണ്ടി വരിക സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ അതിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് കയറേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഡുഷീൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് ഇത് കൂടാതെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാനസിക പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മറ്റു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ പലതും ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൗമാര പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നവരായതിന് ശേഷം ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സിനോ മുപ്പത് വയസ്സിനോ ചില അപൂർവമായി ചില വെറൈറ്റികളിൽ ഈവൻ അമ്പതും അറുപതും വയസ്സിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും തുടങ്ങാം ചില മാം ചില മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ കൈകാലികളിലെ മാംസപേശികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഹാത്തിന്റെ മസിൽസിന് വീക്കം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിന് വീക്കം നെഞ്ചിടിപ്പ് തോന്നുക ശ്വാസം മുട്ടൽ തോന്നുക ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ചില മസിലിന്റെ അസുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുഖത്തെ മസിലുകൾ മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞു തൂങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ മൺപോളകൾ ഇച്ചിരി അടഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രയാസങ്ങളും ചില മാംസ്കുല ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സാധാരണഗതിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് മസ്കുല ഡിസ്ട്രോഫി പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുള്ളത് ദിവ്യയോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര നേരം കേട്ടത് അത് എങ്ങനെ അത് എന്ത് കാരണം എന്താണ് മസ്കുൾ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നാണ് ദിവ്യയോട് ദിവ്യയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിവ്യയോട് കെൻ യു ഷെയർ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗ മസ്കുൾ ഡിസ്ട്രോഫി ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ഇപ്പം നല്ല മാം പറഞ്ഞപ്പോ പല ടൈപ്പ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫിയിൽ ചില മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി സിവിയർ ഫോം ആയിരിക്കും ചിലത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫീസ് അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഒപ്പം തന്നെ അത് ഏത് സമയത്താണ് ഓരോരുത്തരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട്സ് വേരി ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൊബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പം എ എൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഗ്രാജ്വലി പ്രോ ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ജെൻറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും നടക്കാൻ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ എവരുടെ ടാ ടാസ്ക് നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ആൾ വ്യക്തികൾക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫാമിലിയെയും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഫാമിലിയെയും ഈ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഫാമിലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ പേഴ്സൺസും മിക്കപ്പോഴും തന്നെ അവർ ഒരു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിവൈസിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വോക്കർ ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഒരു വീൽ ചെയറിലേക്ക് അവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി അതുപോലെ കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ചില ടൈപ്പ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഈ മസിൽസ് ലങ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ എല്ലാ മസിൽസിനെ അഫക്ട്
അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അറിവുള്ള മറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഏനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സൈക്കോളജി വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓക്കുപേഷണൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വീട് വീട്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതും ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെയിൻ ഈ ഒരു അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ഉണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ട് ഓർത്തോപ്പെടിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കോളിയോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജോയിന്റ് ഡീഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് മസ്ക്ലാർ ഡിസ്ട്രോഫിയുടെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം എൻ എന്റെ കാര്യവുമല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു മൈൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പല പല ആളുകളും ഈ പറയുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് താങ്ക് യു സാർ Ma'am, you, you said about uh, MD. No, we know muscles get affected. Why is this muscle loss? And is there any other body part which gets affected due to muscular dystrophy? Ma'am, you are mute, ma'am. Ma'am, you are muted. Yeah, thank you, Arun, for the... Uh, asking this question i think dr sina has already covered quite elaborately and well explained about the uh, non muscular or extra muscular manifestations so what happens is in most of the muscular dystrophies we call as the skeletal muscle we have and we have the smooth muscles so skeletal muscle is all the muscles that we can move on our own or at our wish so they are called as the voluntary muscles so we also have some of the smooth muscles like the heart muscle the respiratory muscle eye muscles which are not much in our control at all and that is subconsciously controlled by what is called as the smooth muscle functioning so but in although muscular dystrophy is well known to attack or cause damage to the skeletal muscle as i said there is a wear and tear continuous a tear and wear of our muscles while we are using it and all of these proteins help in the re- reparative mechanism of the muscle which are continuously undergoing damage and also in all of these muscular dystrophies other than the skeletal muscles that get affected are the heart the heart can manifest like usually it can get completely dilated what we call as dilated cardiomyopathy or arrhythmogenic cardiomyopathy so particularly there are certain group of muscular dystrophies like of course also in duchenne muscular dystrophy and in limb girdle muscular dystrophies like sarcoglycanopathy and other limb girdle syndromes like emery dreyfus muscular dystrophy where they can have the cardiac manifestation as first like as a common cause i said duchenne muscular dystrophy you can have also which starts a little later and the defect of the gene is the same we call it as becker muscular dystrophy and almost 80% of becker muscular dystrophy will have heart involvement so in some of these important muscular dystrophies where the heart gets involved it's very important to identify the the effect of this disease on the heart muscle and it may be unnoticed because most of these muscular dystrophy patients are not very physically active and even in when the heart dysfunction is very advanced we may not be able to find and most of the time the end point or the cause of death in most of these muscular dystrophies is either cardiac failure or respiratory muscle failure so apart from the limb muscles or the trunk muscles or the neck muscles which get involved the heart muscle gets involved and in later stages or sometimes early stages the respiratory muscle can get involved so these are the uh, 
once the respiratory and cardiac. Of course, as Dr. Sina already mentioned, the muscles of the eye can get involved. Muscles of swallowing can get involved. Patients may have difficulty in swallowing, may have to go for feeding tubes in the advanced stages of the diseases. So the ultimate, as I said, it is the protein which is manufactured because of the gene is defective. And this protein may be totally absent or it may be partially absent or it may be mildly absent depending on the type of gene defect the patient has and the age of onset. So apart from the muscle, the protein is like a Duchenne muscular dystrophy. The dystrophin gene is expressed in the brain as well. So that is the reason they have so much of brain manifestations like mental subnormality, mental retardation, autism spectrum disorder they can have. And that can range from mild to moderate to severe. So all of these proteins are expressed variably in the muscle, skeletal muscle, of course, maximum cardiac muscle. And also they can have involvement of the gastrointestinal system where they can have difficulty in digestion. Early society means they just eat a little and they're completely full or they have difficulty in bowel movement. They can have constipation. So the, it, ultimately, it is the protein which is expressed or it is located in all of these muscles which get uh, affected in this muscular dystrophy. Thank you, ma'am. Thank you. you ma'am, ma um, we will we'll move to the next question. Ma'am, Sina, ma'am. Thank you. Uh, yeah. I mean, you you spoke to, uh, spoke about the muscular dystrophy, and Nalim ma'am also spoke about the muscular dystrophy and uh, how it happened. Ma'am, uh, the question is here. Is there a difference? Uh, what are the major types in India? And is there a difference between India and other uh, geographical place? At least, is there any difference in terms of muscular dystrophy? varieties of muscular dystrophy muscular dystrophy muscular dystrophy, muscular dystrophy. Pine matte variety gala chalada madam already parnu myotonic dystrophy, facial scapular humeral dystrophy, alingil congenital muscular dystrophies, angani uripada taratil illadenda. Apo idile of tirchayam, indale kananadum, matta poram rajangal in the kananadilam, tirchayam with the asunda. Apo number poram rajangal la kananadilla, myotonic dystrophy, the la malare common anan the paravangilum, number de rajatu uripada alkare, kananilla. Uripakshe, adinde. Uh, the limb girdle muscular dystrophy anangilum, palatarathilinda. Adela numbered genetic genitamai redila parnale, dominant recessive nakapare. Numbered Indian genitale for the way, Bendatil Kalyanan Garipia. And the other cellar, some standing in the pretechum, uh, uh, Amavinum, um, uh, uncle niece marriage, alangilla, uh, cousins of the middle of Kalyanam, in a cavalry common anapo, other one to the natural type of Angana Varimbola. Autosomal recessive and the Nangaladine medical literature by Shaila Pare upon recessive and the child in the Mukasadarna origin in it and the copy end. For Sadarna Namukai, Luru copy with their Samanalu as a lectional and Davana Nilla. For Namala, Madam Nerte Suji Pitcher the Bole, Namala either alter blood test Chedalam, other than Uralam, genital matla with their single and Dava. For Shadunda Namka as a lectional and Davana Nilla. For Shamala Svendatil Kalyanan Garikimbo. Namalde, blood diluladum, Namalda Bendatilla, alda blood dilula genetic defectum, Unna vanilla sati the gala, food the lun. A Padunda than Niana, near the autosomal recessive vital muscular dystrophy, other the endogenilum with Yasa Merina, muscular dystrophy, for Chuda in daily common eye to Kana. And then for Amra Jingala, Edushin muscular dystrophy, myotonic dystrophy, the Kiana, other Rajatinda than Sertim with Yasangalinda. In the India, we have to do an epidemiological study and data. We have to do a major institute in Mumbai. We have to do a study 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 Dysferlin, calpain, sarcoglycan, the killer varieties of kind. And the cany lingardal muscular dystrophy is common. And the coda, the Duchenne muscular dystrophy, and the mother coda del carnival. Thank you, ma'am. Um, is there any reason why DMD is more, why uh, BMD is less in general? 
Sina will answer. I asked to see now only. Yeah. Now, we have muscular dystrophy, Becker muscular dystrophy, and we have a random dystrophy in the protein. 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 We have a random dystrophy in अदरे <laughs> A protein serida till undavan nila. Angana verena utum serida till a protein undavan nila angula, other than a food other severe itala disease. Dushin muscular dystrophy, a dystrophy in a padile, food other severe itala variety under. But Namala the out of frame in a ke, Namada medical bashail pare. Ada the other DNA could the mumbo three day in the protein production in the bone. And then Becker muscular dystrophy in a chala, Adela, Purnamayam in the bogan nila. And the protein the chela bagangalilla the veritnagila, or a cherry reedilla protein production not a kununda. Other one to the net, Dushin the Atrem the net, severe item Davanilla. Other one to the net, Ada the mean every porchu good, uh, Mudrana Prayatel Arikim Porchuda present dea. Other bolatane, our kitrain severe itala muscle weakness illa. Dush random dystrophin of the day, random varieties on a lingula, so on the severe form, on the milder form, and number. Upon Dushin Kutuel and Angel, Sadarna and Erte Parnabole, Serea Prayatil and Kutuel Kuverisno, our Mumbaka treatment Dilla did in the Palare Petana and Nadakuna Vakaniki, Ninabu, where the first steroid of matter treatment did on the Kodal Nal Nadaka. Now there's some Becker muscular dystrophy, mild eye the wound, for Chuda late eye turn a present day, our Kodal Nal Nadaka, Batum, Atranal Avat, the Polatana, Pashavar Kutrapa, heart in the week, with a common eye to Vera. In the one done at Dushin, common eye to leather. Angane Namuka Parayan Batilla, Dushin and a food of the common item leather, Pesha Beckerum, Rubakshe Avrida, weakness of Katrim, severe Alata the wonder. Avril Palerum Celepo, treatment in Varinilla and Ladam or Karna Mava. Dushin and Nala the Valare Cheria Kutila Badikino, food of the severe Ayadu under the name, a lavrum to chain consultation of Doctor Marie Kanaki and Thank you. Thank you, Professor. Okay. Uh, Divya, uh, Divya, uh, what is your message to, uh, uh, no, uh, at what age did you come to know about this condition of yours and how did you feel, how did you get adjusted to it? I was diagnosis Padinade Vice were a Valare active idol, Pepam, Yanuru, NCC guide at Tirano, Adola and Rashova the Guidana. Upon a throw active idol or you ally no Padinade Vice were a Pam Adaka in it, Padinade Vice, Kaina Pertini, Chella symptoms Kana Dodanya, whether in your Oda Batinilla steps first notice the steps, weir and podia steps a caram Bertinum, Kalvirti which a caram Batinilla. Upon a condemn number, Doctor Karnichu, Medical College on a carnage other, a powder in the neuro vifagatinum, biopsy is suggested, biopsy jay the patinum, muscular dystrophy, and a type LGM Diana, limb girdle muscular dystrophy, and an identified jedu. Upon Asamayat, Endani Asudan, Adi Adan, normally your Asakati Kursi cake, and then you drew in your Asaka and or ideal family, a lover Kong and an Auru situation. I don't know. But Doctor Varanu, either Dinama Asatina Marinilla, a not a barnilla, and near each to Larna Sameta, within a marinilla, even Doctor Varnu, Uruvasham Marie in Dautulina, Gichikolo, a throm died to Parnus, Night Varnu. Upon Vitilla or Mangra, Budimutana, and Avri, and never to Parnatilla, Shavarelam, Pangra, Budimutal learning in a caring care to pertinum, a medicine illa, medicine illa, Pangla, physiotherapy, Chedolo, and I read the treatment to Chedolo and the Varnus suggested. Abanamala, 
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പോയിട്ടും പോകുമ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരുപാട് നാള് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തെ അന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഈ അസുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഈ അസുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതലുള്ള ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കും മുന്നോട്ട് പോകും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം മുന്നോട്ട് ചെല്ലും തോറും ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് ചെല്ലും തോറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മൊബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമ ആയിരുന്നു മെന്റൽ ട്രോമ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വിസിബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും വാഡ്ലിംഗ് വോക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ആളുകളെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും വളരെ നോർമലായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും അത് തന്നെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു പിന്നെ കുറെ നാൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതി ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കയറി ഇപ്പൊ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഐ എം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓൾസോ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു ആ ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റി നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് മൈൻഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ അവിടെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്നെക്കാളും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടും അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരെ എത്തി മൈൻഡിന്റെ പാർട്ടായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എന്താ പറയാ ദിവ്യക്ക് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഫേസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതൊരു ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവൻ എന്താ പറയാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വീടും സ്ഥലവും തന്നെ മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതെ സോറി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറേണ്ടി വരുന്നത് അതെ അതെ താങ്ക് യു ദിവ്യ മാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യു നല്ലി മാം we have a question for you ma'am uh, can md muscular dystrophy can be treated ma'am and what is the best treatment available at present
and uh, yeah regarding treatment so as i already mentioned that this is these are genetically mediated diseases because of gene defect in different forms of a pattern of uh, defects that can happen and for now we know that many of the genetically mediated diseases is just not dystrophy many many diseases that can affect our uh, system of the body uh, that uh, treatment is still not available or what we can say is a curative treatment there is no cure for several genetically mediated diseases but of course there is hope and we hope that uh, light will come soon and all of these patients will have therapy particularly uh, with the gene therapy which is uh, really coming up and there is so much of promise so much of hope of course there's hype also with gene therapy that will shortly come or soon come uh, and then there may be a what i would say a revolutionized uh, a treatment for uh, all sorts of genetically mediated diseases and in particular muscular dystrophies like limb girdle muscular dystrophies or myotonic dystrophy there's so much of uh, uh, research which has gone into identifying first of all the gene defect and then how to correct the gene defect now for now currently the therapies that are available are like for duchenne muscular dystrophy particularly what is called as the exon skipping and dr sina has already alluded telling that in a gene like in duchenne muscular dystrophy we call it as the coding regions there are about 79 exons and then some of them are defective some of them have very large say some coding regions like 10 exons have disappeared or two exons have lost or just one exon has been lost so the first one which came up was like for induction muscular dystrophy for exon skipping so she already told that there is something called as reading frame so in frame and out of frame supposing there are puzzles if you remove one puzzle you may be able to fix it with what is next to each other but that one main uh, component may be missing but if you fix the puzzle from what is beside it you may still be able to form a meaningful uh, a picture out of a puzzle and similarly in this uh, duchenne muscular dystrophy or exon skipping so what is defective you try to skip that and patch what is already beside that so the protein may not be completely normal but there will be a protein which is less functional but still it can cause enough strength for the a patient like a duchenne muscular dystrophy was very severely disabled and a rapid progression will get converted into a becker's muscular dystrophy which is a milder form and although the you cannot completely cure so this is some of the uh, major thing which is approved by the uh, us uh, fda and the european fda and the japanese uh, that is food and drug administration committees which are approved so but of course currently it's not available in india it's still undergoing the trials in india and it co it costs many crores of uh, uh, i mean money that is required to treat the patients of course we also did another small molecule like atalurone which is approved con conditional approval which has been uh, provide i mean uh, obtained by the drug drug discovery companies or drug manufacturing companies which can again alter and we have done this drug trial for about 4 years in duchenne muscular dystrophy patients who particularly have a mutation called as nonsense mutation and the results are still awaited and now almost it has uh, closed out all over the world there were more than 50 centers and nimans is one of the center and we are waiting to know if the atalurone has given some very uh, positive uh, improvement in our patients so you also have uh, other conditions like limb girdle muscular dystrophy so for currently now the therapies of gene therapy is approved for duchenne muscular dystrophy among the dystrophy group of course like dysphalenopathy or some of the congenital muscular dystrophies of very rare varieties like the fukuyama variety there is some drug trials which are going on many of them like myotonic dystrophy also the drug trials but uh, for now we should be happy the duchenne muscular dystrophy has some approved therapies and uh, patients are shown to have definite benefit of course we can alter the physical disabilities in them the cardiac dysfunction the respiratory dysfunction can be postponed or it can be definitely uh, reduced in its severity 
Of course, these are the drug therapies. Apart from that, all of us know that because of the physical disabilities and because of the muscle weakness, physiotherapy, occupational therapy, various forms of orthosis, like ankle foot orthosis or braces because of scoliosis, kyphosis. And these are the symptomatic treatment that is provided for all patients with muscular dystrophy who tend to progress in their muscle weaknesses and start developing disabilities and start developing stiffness of the joints or contractures, what we call. So apart from drug therapy, which is now available for Duchenne muscular dystrophy, but not all, only about 30% of the Duchenne muscular dystrophies with specific gene defect are amenable for this therapy. And we all hope and wish that we will get this therapy into India and maybe at an affordable price, which is now running into crores, and maybe policymakers and the government uh, should take it up in a big way. And of course, all of us are striving towards that that these drug therapies will get into India and all of our children with Duchenne muscular dystrophy who are amenable for drug therapy or gene therapy will get this uh, treatment uh, through any of the modes uh, that is possibility that is possible uh, in the society. Thank you. Uh, thank you, ma'am. Your words are really helpful. And uh, uh, as you mentioned, ma'am, that we 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 can actually you know. Think about the policy makers really play a major role in this process because uh, most of the time they are the people who really decide and uh, consider it as how important and how it's impact on the our children life and moreover with the you know drastic change happened in the lifespan and like life expect expectancy of the people that itself is showing a lots of hope you know with children and their families thank you thank you thank you Ma'am, uh, Sina, ma'am, uh, the question to you, ma'am. Uh, why are some people getting muscular dystrophy, and what are the the risk factors for the MD? Only why it's only to uh, why it's only to some people with MD, and uh, what is the general? In, it's in a large picture, right? It's in large picture. What are the risk, risk factors? Namukka, angani yoru prateyaka risk factor ayka parayan. Muscular dystrophy, eleven chicken and so the end the one day Niki Vando. But share Angana Namuka either Mata Sangala Bolatane, Arkum Maravana, a Sangalana. Tarna Idipo Namada family or Alkelavin Chodi and the family Larkuilla Pin and the one day Niki Vando. The Palamas Genitagamai Tagaragalum, or Pakshe family Larkun Davana Nilla. Namala Param sporadic mutation number. Then Namalda gene illetane sporadic item anna. ഒരു <laughs> 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 We have a variety of varieties. We have a family. 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 Or a family member and Chelepo Mohate, then give a mom's a basic girl to Matra Mairica and Butamuta. A Chelepo Matulavis <laughs> Radicita Bolunda will have a Chelepo or a Mumbo, Pandanga Chirit or Nirikino, a Langilla Chelepo with the spoil juice of a Chudi Canela Prayasangano, and an area with the Sangala and Dowl. Chella Janita Inganate, facial scapula, humeral muscular dystrophy polyladilla, Adata Dalamore Lake Verimbo, Arts within the severity corsuda, food of the light to Kana Runda. Karna, other particular genetic variation, Anganiana, and the Portura Chelpa explains and Buddhimutta Irika, other Adata generation lay very embedded, Portura severe Ivera. Apo, or a generation Kayendorun Serapo, food the severe Ava. Banyani the Poga, Parna the Nandanachan, Amala Vital Arkangilum, and the Gilly Dilla, Sungal and Dangilla, and the Kandabitic and the Valera Pradana Mana. And then genetic testing him, and the Bola Madam Mumba Suji Pitcher the Bola, genetic counseling him Valera Pradana Mana. Induction muscular dystrophy, polyola, a single or a bakshe, 
അമ്മ കരിയർ ആവാം ചിലപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ജീനിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നതാവാം സ്പൊറാഡിക്കായിട്ട് വന്നതാവും എല്ലായ്പ്പോഴും അമ്മ കരിയർ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലോ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുക അമ്മയുടെ അംഗളമാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും മസിൽ രസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊന്നും അതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കരിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡുഷീന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അമ്മ കരിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ അന്യോസെന്റിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്നാം മാസത്തിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് അതിൽ ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധത്തിൽ കല്യാണം ഉള്ളത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആളുടെ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങും ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് കരിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അധികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല Thank you, ma'am. That was very clear, clear. <laughs> And, uh, uh, ma'am, uh, now the next question to Nalli, ma'am. Ma'am, how can, uh, how can each person with the MD muscular dystrophy contribute to the treatment process and further management of this condition? Okay. Thank you. Uh, difficult question, of course. So, what I would advocate for all patients who are adults and were able to understand the cause and the process of how they develop the disease and also to all parents and guardians who have small children with this disease who have been uh, identified as to exact gene defect that they have they have it is so important that science develops or any cure for the any disease uh, is identified only when patients participate in drug trials of course any drug that is identified or invented or discovered goes through several several processes of several like phase 1 phase 2 phase 3 trials before it is approved for treatment in patients so the safety the efficacy initially it goes through animal studies animal models like which are have genes which are similar to human beings like the rats have genes which are similar to human beings so they are tested the safety the efficacy is uh, confirmed and then it gets into the phase 2 trial and then finally it comes to the phase 3 trial where human beings are tested or given the same drugs which have undergone several phases of trial so it is very important that parents and guardians and patients themselves opt or volunteer to participate in drug trials which come into the country particularly like in india And these are all million dollar trials and before a drug is approved at particularly for diseases of inherited diseases which are have treatment running into crores and millions of dollars every year for an entire life it is important that like that patients get involved into these drug trial processes we have to volunteer not be scared because we have to study the drug in affected individuals we cannot study the drug in normal individuals how are the affected individuals uh, children or patients going to respond to this treatment and be involved in the and participate in this process of identifying drugs which can cure or which can uh, alter the course of the disease in these patients so many times when we tell parents they are very reluctant they they have a fear that uh, the drug may be having lot of side effects or it may cause ill effects or the disease might progress but there is no other way that we can confirm how a drug really acts so if you are having a defective muscle so many times uh, people have done serial muscle biopsies so after a treatment is given every 3 months every 6 months they have done muscle biopsies to see what are the changes in the muscle or they have to do serial blood samples or they have to do serial skin biopsies to see how this drug really affects the process and how does it change the uh, damage that is occurring and how is the cure how finally a cure can happen in this disease so it is a real request from clinicians point of view that we are the ones who take up drug trials which drug companies want us to do 
And particularly in India, we have seen that uh, compared to the Western population who are very, very willing to undergo drug trials. In fact, normal individuals also, like if you have a drug for epilepsy, you want to know the side effects. Even normal individuals you can give and they can check whether what are the side effects and how will we know the side effects is only when we start using the drug in people. So it's not just the affected people, even normal individuals. So Western population, they get, uh, they give themselves into these drug trials, give themselves as volunteers, normal subjects. But in India, we have our experience is that most of the patients, most of the parents are so scared to subject their children or get themselves subjected to a drug trials. So uh, the clinician's point of view is that patients have to be very much eager to be part of these studies so that finally you would be benefited and also most of us do something in our life that our future generations will be benefited. It's possible that if you are affected with a myotonic dystrophy like a disease and your child also has a going to get, has developed myotonic dystrophy, if there is a drug which is available, maybe you may not be benefited, but your child may be benefited, another individual may be benefited. So in the broader perspective, in the name of society and in the name of mankind, we have to participate in all of these drug trials, which undergo particularly for muscular dystrophies like gene therapy. People are scared when the moment they, they you hear a term called as uh, adenovirus uh, associated uh, gene treatment. So the moment you tell the name of virus, they get very scared. Oh, you're going to inject virus into uh, my child's body. But it's so important that scientists have done extensive research, identified that these are safe for the human body and they then come up with drug trials. And again, as I said, these are all multi-billion dollar trials which go on and we have to participate. So how the Western population respond to treatment and, and how Indian population respond to treatment, our genes are different, our ethnicity is different, our type of mutations. So unless we also partake in this process of gene discovery and in the process of uh, drug treatment and its effect, uh, finally, the final outcome will be very good for Indians as well. So our sincere and honest request is that Parents should uh, accept to have their children into these trials and patients themselves also should come forward and volunteer to participate in uh, drug trials, which, uh, are, which don't easily come to India. A lot of efforts have to be taken for these things to get into India. So that's uh, what, uh, as a patient, as a parent and as a guardian, one could contribute to science, contribute to drug discovery and contribute to drug therapy and its outcome and its efficacy. Thank you, Arun. Thank you, ma'am. That is a very valid point. You know, as you mentioned, the patient need to take the role of a stakeholder and they should be the equally part of the, take the responsibility of being in this process for the large humanity. And that is a great point, ma'am. Uh, thank you, ma'am. Um, uh, we have one more question. But before asking that question to Divya, ma'am, Sina, ma'am, I want to ask one question. You multiple times, you mentioned about a cultural aspect, okay, and the, the chances to get to this. Uh, when you communicate that with the patient, you know, what was a very usual response? You can tell in a very briefly, man, just for interest's sake, I'm asking. So, Namala Akarim patients in the Parimbo, Karnam Angaldan Botel, Podwe Abra the Mansila Karunda, Karnam Abri Vandirik in another Angani or cultural. Practice in the Buddha Mutagala and a public in the right turn. A poor reflection, Namala, Allah, the Uluru, the Nanglodas, the Poki, I mean, you practice Nala, Allah, in the Paranel, or the Rubashe, the Nedakan, the Edi, the area. Shanamal at the very patients, some Avreda Mada, the Rakalo, Matu Bentakalo, our end of Buddha Mutagala, Uribada, Anipavicham, Vedana Veran. Other wonder than the Nangala, the Parimbo, our other. Accepted a yarunda, Seralka, or about a Seri and a young parent in the Dana and the parents in Odangana Paranavi very end, then the Telekalyana Tenekurche, Angana and Dana Rather. Upon a wonder than a patient sent at the Avritia, Mother Manisla came, Avri Celeri Paria and the Nangalini, Nangalda village poeta, a lingual Nangalda family, Nangalina Kurcha, awareness on Daku, Nanate, Korpangalunda. Thank you, ma'am. Uh, 
thank you and thank you. that uh, very promising ma'am that words are actually uh, divya the last question to you divya so you are insp inspiring us and how can each person with md contribute to their uh, fellow beings with a similar condition adin thane namukku awareness aanu important ipo njan oru muscular dystrophy affected person aanu appo njangalde organization mind il പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് ഓർഡ് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏത് മസ്ലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് റിസർച്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഇവൻ ഫോർ ദ ഫാമിലി ഓൾസോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ട്രോമ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു അസുഖം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആ കോപ്പി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത്രോം ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ അസുഖം അസുഖത്തിന്റെ ബാധ്യതരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തതും നല്ലതായിട്ട് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഒരു ആക്സസബിലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റെക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെയൊക്കെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവൻ ബ്ലോഗിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് ഈ പുതിയ ഈ മറ്റുള്ള ഇത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മള് ഒരു ഇപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസിൽ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ ഇപ്പൊ ഞാന് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എത്രമാത്രം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതും ആ ഒരു എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതും ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതുപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ താങ്ക് യു സാർ Thank you, Divya, for making it short because I already got a, a message we are supposed to stop. And before I am handing over to Dr. Manjusha, uh, uh, as part of our uh, national campaign, Stepping Towards Security is a first in all sharing session. And uh, uh, on behalf of me, I thank you, Dr. Nalli ma'am, uh, Sina ma'am and Divya. Uh, thank you very much for such a simple and very clear session let's spread more awareness i'm uh, handing over to dr manjisha for a lot of thanks thank you thank you uh, thank you varun sir um, dear nalli ma'am senior ma'am and dear okay oru vaadu oru vaadu perku nammal ivada ee oru
മാമിന്റെ ക്ഷമയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി ദിവ്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിവ്യയുടെ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ദിവ്യക്ക് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ദിവ്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കൂടെ ഓൺലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അരുൺ സർ താങ്ക് യു ഫോർ മോഡറേറ്റിംഗ് ദ സെഷൻ സോ വെൽ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ജേർണി ഫോർവേഡ് താങ്ക് യു നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ താങ്ക്സ് and all the very best and this is such a wonderful program that you have uh, uh, really uh, thought about and uh, taking this forward something that we all never even thought in our life that such uh, awareness programs walkathon and single handedly are doing i wish you all the very best and thanks for involving all of us in this program which you have uh, embarked upon and uh, wishing you uh, all success and i'm sure at the end of your journey would be a great grand uh, success and thanks divya for sharing your experience of course manjisha is a wonderful person who is so much involved and has passion into more than us you all have real passion into dystrophies you are just diagnosing but you all are doing a wonderful job and congratulations once again and of course priya never put on her video and uh, thank you 